どうも、クビーチャンネルです。今からですね、こう富山県から東京まで出張車着に行ってきます。今季一番の寒波が来ており、富山県はかなり雪が積もりました。一晩でこれぐらい積もりました。嫁の L1 もこの通り、雪に埋もれています。うわ、これは、すごいな。もう、ルーフラックが見えません。今現在新幹線は大雪で止まっていますこの大きい方のキャンピングカーマッシュで行こうかなと思ったんですけど東京でも車着しますんでこの軽キャンピングカーインディ727で行きますサイズは軽乗車規格なんでどこでも止められます車中泊のアイテムはもう積み込みましたキャンピングカーのサボバッテリーもあるんですけど今回長期旅になりますんでポータブルバッテリーを持っていきますこちらの換気扇なんですけど冬用に少し DIY しましたまた車中飯作るときに詳しく説明しますタイヤはスタッドレスに変えてます高速道路チェーン規制になる可能性ありますんでここにチェーン持ってきましたあとはジャンプスターター牽引ロープカッパにフロントウィンドウカバーそしてスタックしたとき用のダッシュ材料も雪落としとスコップも助手席の足元に置いています今回の高速道路はかなり危険なので丸2日間かけてゆっくり東京に行きます東京に行く以外にもう一つミッションもあります途中行きと帰りで中古のキャンピングカー屋さんも寄ります家族用防災用のキャンピングカーこちら肉なんですよねなので4個のキャンピングカー探します愛着があって手放したくないんですけどこの雪の量なんで致し方ないですね富山県の隣の新潟と岐阜に中古のキャンピングカー屋さんがありますなので今回の旅は富山県から新潟東京岐阜そして富山に帰ってきますナビで確認すると走行距離1 1 3 4キロノンストップで11時間11分運転とかなり長期になりそうですそれでは行ってきますはい現在2度です道路上は雪ないんですけど富山県の街はもう一面銀世界です路面滑りやすくなってますんでゆっくり注意しながら高速道路入りますはい、無事高速道路入りました除雪もきれいにされていて問題なく走行できます今回東京に行く理由なんですけど YouTube さんに呼ばれました YouTube のイベントに登壇してみませんかとお話をいただきました何百人という YouTuber さんが集まるイベントのようです自分なんかで何か参考になることを話せるでしょうか不安ですがせっかくいただいたお話ですしなかなかこういう機会もないと思いますので引き受けましたまた Google ついて撮影できそうでしたらイベントの様子も撮影しますそうこうしてるうちに新潟県に入りました雪も多くなってきましたうわこれすごいな急に天候変わりましたで強風で吹き流しも真横だったんでこれ風速10メーター以上ありますインディが左から右に流されますここですねいっぱいキャンピングカーありますはい到着しました富士カズジャパン新潟店さんですすごい量のキャンピングカーですこれはテンション上がりますそれでは四駆のキャブコン中心にいろいろ見てきますバンテックのジルですちょっと中見てみますかなり古さはあるんですけど五百万ぐらいと結構安かったですこのリアエントランスすごい乗りたいんですよね家族で使うにはバッチリの広さですねここでホットプレートを置いてご飯食べたいできますそして冷蔵庫にマルチルームシャワーとトイレがありますただこれエアコンがないんですねこれはタウンエースベースのキャブコンアレンですね343万結構いいんですけどやっぱこれ肉ですねナッツ RV のボーダーですねこれねめちゃくちゃいいんですけど肉しかないんですよねこれはバンテックさんのジル520一番最初に見たやつより少し全長長いやつですこれも4駆のディーゼルで約500万円この辺はやっぱり値段も安めなんで一番次のキャンペーンカーに合ってるかもしれませんいやーもう楽しくてずっと折れますそれでは事務所行って水盛りしてもらいますはい気になる車両水盛りしていただきましたスタッフの方もすごい優しくてかなり購入力が湧きましたただ気になる車両がもう1店舗岐阜の方でありますんで
東京行った帰りにそちらも寄ってチェックしてから最終決めたいと思いますはいそれでは東京方面向かいますいや藤川さんたくさんキャンピングがあって楽しすぎて時間あっという間に過ぎちゃいましたまもなく日が暮れますんで高速道路入ってから行けるところまで行ってどこかパーキングエリアかサービスエリアで車中泊しますはい再び高速道路入ります現在ポブリック道なんですけど風が強いですビンビン横から吹いていて吹き流しも真横だったんでこれ風速10メートルありますインディーが小刻みに横に揺れますこれに雪加わるとちょっと怖そうですね危険そうだったらパーキングエリアに避難します北陸道から関越自動車道に入りました今から峠越えの高速道路になりますうわなんじゃこれすごい音ですえ？氷が降ってるようなすごい音してますこれ今日ですかねすごい音ですはい、前の車両はハザードランプ焚いてます自分も今焚きましたこれ除雪入りましたね良かったです除雪が入ってかなり走りやすくなったんですけどもう地面がまた雪で見えなくなってきましたもうちょっとしたら山に入るんですけど山の手前にサービスエリアありましたんでもう今日はそちらで車掌泊しますタリは真っ白ですちょっと駐車場のラインが見えません今衛星写真で確認したらここ小型駐車場のはずです現在氷点下入りましたでもっと今から下がっていきますんでもう車のサイドブレーキは引いてませんバックに入れましたサイドブレーキだと氷点下になって凍る可能性があります今日の夜は積もりそうですね雪質はそうですねちょっと重たい感じですねもうこのフロントグリーンとかは雪で凍ってますねこれフロントタイヤここも氷がもたれついてますもうほとんどタイヤにくっついてますこの高速道路の走行がどんだけ厳しい過酷なものかっていうのがよくわかりますこのリアの下ここエアヒーターのこの排熱が出るところなんですけどここも凍ってますこれでもエアヒーターつけたら溶けてなくなりそうですねそれでは車中泊のセッティングします中のシェードまずしますフロントのシェードは中ではなくて外側にしますこのゴムをサイドミラーにかけますでこの折り曲がっているのを中に入れます反対側も入れますこれで全面がシェードで終わりましたもう車は全然いませんサービスエリアにはトイレと24時間の自動販売コーナーがありますそしてお土産屋さんもあったんですけどもうちょうど今閉まるみたいですトイレ周辺は優先装置ありますんで雪が溶けていますでもこの溶けてないところはやっぱりかなり積もってますねそれでは車内で温まりますスノーブーツ雪まみれで結構濡れますんでこの下に靴置き持ってきましたこの靴の横入り口のここの下にキャンピングカー専用のエビフィーダー暖房の吹き出し口がありますなので濡れた上着や靴はすぐ乾くと思います現在の車内の気温が 9.8 度で外気温マイナス2度ですね結構冷えてきました車内は断熱ボディのおかげでそこまで寒くないんですけど一旦部屋を温めるためにエフヒータータつけますキャンピングカーのバッテリーなんですけどリチウムバッテリー容量 200Ah 現在 100% です最初 60% ぐらいだったんですけどかなり距離を走ったんで 100% になりました今回長期旅なので予備でポータルバッテリーを持ってきましたこちら容量 1000Wh です
ポータブルバッテリーはこの屋根に乗っているソーラーパネル 400W のソーラーパネルに乗ってるんですけどそちらを走行中走行中でしてましたここのレバーの切り替えこれでソーラーパネルの充電をサブバッテリーにするかポータブルバッテリーにするか自分で選んでますでこちらももう 99% になりましたポータブルバッテリーも最初は 560% だったんですけどソーラーパネルだけで満充電になりました今日は雪が降っていてソーラーパネルあまり発電しないかなと思ってたんですけどマックスで 200W ぐらいは充電されてましたさすがに明日の朝は屋根に雪が積もっていると思いますのでもう発電しないと思いますまた太平洋側東京とか行ったらですね雪が溶けてバンバン発電してくれると思いますそしてこのシンクの下に清水タンクがあるんですけどここからお水出ます今回は満タンにしてきましたそれと別に飲み水はこのナルゲンボトルにきれいなお水入れてきましたこの清水タンクは今回5日間使いますんで水が持つのか不安になると結構長期になりますんでそんなにきれいじゃないと思いますなので洗い物や歯磨き程度に使いますなんでですすけど15リッターのの大容量の取材冷蔵庫持ってきましたこちらはキャンピングカーのサブバッテリーの電源を使ってます冷蔵庫自体にバッテリーも内蔵されてますんでサブバッテリーからの電源をオフにしても丸1日ぐらいは使えますそれではお腹空すいたんで車中飯作っていきます来る前にコンビニでたくさん保存のできるものを買ってきましたこの中に入れていますコンビニで購入した焼きそばの袋麺そして千切りキャベツそれと卵これでインスタント焼きそばの広島風お好み焼き作ります車内でフライパン使いますこの自作の換気扇回していきます新たに DIY しましたこちらなんですけどここに穴開けてこういった網戸みたいな2つ貼りましたそうすることによりここ空気吸うんですけどこっから空気が入ってきますでこの流れができてここだけでフライパンの煙や匂いを排出します前はこちらの窓から空気を取り込んでいましたそうするとこっから寒い空気入ってで向こうに行くんですごいここ座ってたら寒かったんですよねでもここでうまいこと空気入って出てくれたらこの辺は寒くないと思いますうまくいくでしょうか今日試してみますいやソースの匂いがたまりませんそれではいただきます
ちそうさまでしたいや美味しかったです本来広島焼きは小麦粉で種作って作るんですけど車内なので卵だけでやっていましたが全然問題なかったですそれでは片付けていきますフライパンは大丈夫ですねでお皿なんですけど一番下にサラダラップも敷いてましたなので水分も通ってませんこちらの2軒だけ汚れましたんでお水で洗っていきますタンクにはピューラックス入れておきますこれ赤ちゃんの哺乳瓶などに使う消毒液なんですけどこれで排水タンクの匂いはしなくなります。それでは換気扇も切っておきますこの DIY した空気口とりあえず成功しましたここから空気来てねちゃんと排出されて湯気も出てましたただやっぱりここ開けた方が綺麗に流れていってましたこの狭い空間なんでできるだけ鍋とかフライパンをこの辺にすれば綺麗に空気が出ると思いますこの辺になるとちょっと排出が難しいかもしれませんあすごい雪が渡りついてもう窓が何も見えません外どんな感じですかねトイレ行くついでに様子を見てきますお結構積もってますうわすごい降ってますこれはすごい明日の朝だいぶ積もってそうですねフロントカバーの上の雪は一旦積もってからこれ全て落ちた形跡がありますこれ屋根なんですけど本来はこんな感じなんですよねがもう1 0センチぐらいですかね積もってます明日の朝はもう2 0センチ3 0センチぐらい積もりそうですね車体下にはまだまだ隙間が空いていますこの車体下つららみたいになってますでエフヒーターの吹き出し口なんですけどここつららみたいになってるんですけどちゃんと排気は出ていますやっぱり外気温が下がってきたんで雪がなんかサラサラしてきましたそれでは車内戻って寝る準備していきますいつでも眠れるようにさっきベッドの用意しておきますき上半身側だけ横に2 0センチほど延長しましたパジャマはクッションの中に入れてますこちらフリース素材ですそしてこのマットの下にシュラフ持ってきましたで今回はナンガの封筒型のシュラフですこれコンパクトであったかいので軽キャンピングには重宝してますじゃあここの空いたスペースにはズボンなど着替えた服置いておきますこのシュラフはダウンシュラフなんで完全に元通り広がるまで時間がかかるんで先伸ばしておきます歯磨きも先に済ましておきますこちら歯磨きセットで一応使い捨ての歯磨きと通常の歯磨きと歯磨き粉こちらキャンピングカーに常に置いています最近新しいキャンピングカーを探してて思うんですけど理想のキャンピングカーを見つけるのは本当に難しい人それぞれなので外装が好きでも内装が好みでない常設ベッドとトイレシャワー全部入れるととても大きいキャンピングカーになる3代目のキャンピングカー購入を真剣に考えてキャンピングカーって本当に奥が深くて難しいなと思いました1人で使うだけなら軽キャンピングカーでも十分なんですよね軽キャンピングカーで旅に出ると毎回ワクワクしますどの道でも進めるどこでも寝られる子供の頃航空会に行った時ここの先はどうなってるんやろって小さい冒険をしたあの時の感覚と全く同じなんですよねだから楽しいのかもしれません明日も初めての場所で車中泊したいと思います。
少ない時間ですがぐっすり眠れましたこの修羅の外に出るのがすごい辛いです現在車内は 5.6 度外はマイナス 1.5 度空寒いわけですねこのアクリル二重窓の外が凍ってますでは早速エフヒーターつけていきますサブバッテリーの残量は 78% ですサブバッテリーはリチウムバッテリーです氷点下に弱いんですねここで使うのはできるんですけど充電するとバッテリーを痛めて著しく寿命を縮めてしまいます車内が5度なんで大丈夫と思うんですけど一応エフヒーターで温めてからソーラーパネルからの充電や走行充電をしますそういえばエフヒーターの排熱吹き出し口大丈夫でしょうか見てみますお結構積もってますねやっぱりただ後ろ少し隙間あるんで大丈夫そうですうわーすごい一面ふかふかの新設でサービスエリアが埋まっています少しだけ休憩したらすぐに除雪開始しますさあまずは外に出て車についている雪を落としてで周りの雪も取って脱出できるようにしますおこれ何センチぐらいでしょうかもう手はすっぽり埋まってます30センチぐらい積もってそうですタイヤももう半分ぐらい埋まっていますでまずはブラシで雪を落としていきますこのボディもカチカチに凍ってますエフヒーターの下は大丈夫ですねこの辺もつららで凍ってますが排気はちゃんと出ていますこれリアのボックスなんですけどこんなに積もってましたすごいな今年一番ですこれはこれサイドミラー全く機能してませんこのフロントウィンドウはカバーかけていたんで大丈夫ですね、うん、出発する直前にこちらを取りますこの小さい台を置いたら雪の高さと同じになっちゃいましたおおすごい量ですねこれは伸ばしてはいじゃ横も落としていきますソーラーパネルがようやく出てきました今日のソーラーパネルの発電は期待できないですねお詰まっちゃいましたこれで大丈夫ですね。で、四駆なんで、この前の雪大丈夫だと思いますけど、一応。前も結構積もってるんで、スコップで前の雪抜けておきます。今日はアルミの、このコンパクトになるスコップ持ってきました。かなりの量ですね。すごい雪がさあさで軽いですね。除雪が入ったんで、邪魔にならないように、一旦ちょっと移動します。はい、じゃ、フロントウィンドウのカバー取ります。おお。めちゃくちゃ綺麗ですワイパーも大丈夫ですねあ、このやっぱシェードのところは少し削れていますはい、じゃあエンジンつけて温めておきますはい、じゃあ4分して動かします一旦横に移動しますはい、問題なく移動完了しましたさすが四駆の軽トラですね雪道は強いですまだ窓が曇ってますんで霜取りしながら中で少しだけ休憩しますあったかいコーヒーだけ飲んですぐに出発しようかと思ったんですけど
なんかお腹空いてきちゃいましたやっぱり運動したからですかね冷蔵庫にコンビニで買ったこの赤ウインナーと卵ありますんでこちらフライパンでサクッと焼いて朝ごはんにします霜取りのためエンジンつけてたんですけどもう一旦止めましたおいしそうに焼けましたはいじゃあマヨネーズもかけてコンビニのレタスサラダも買ってきましたこちらも一緒にいただきますそれではいただきますうんウインナー熱々でめちゃくちゃ美味しいですシンプルなんですけどこういうのでいいんですよねごちそうさまでしたレタスの方はこのフリーザーバッグの中に入れてまた明日いただきますこのヘラとフライパンはこのアルコールを植えたしで入念に拭いていきます最後にキッチンペーパーでも拭いておきますまあ、外雪降ってる状態なんですけどソーラーパネル400ワット装備してるんですけどここから何ワット入浴されるんでしょうかはい外はこんな感じで雪が降ってますさっき屋根の雪下ろしたんですけどもううっすら積もってると思いますこれがソーラーパネルの入力切り替えスイッチですサブバッテリーとオフポタデンですでポタデンにしますはい入力されました13ワットですねやっぱり全然発電しません埼玉、東京など関東の方に行くともう雪降ってないと思いますのでソーラーパネルでガンガン発電できると思いますさあこの後後半は都会での車中泊が中心になると思いますどんな車中泊になるのか楽しみですあもう一瞬でミラーが見えなくなってしまいましたはいそれでは安全運転で再出発します大雪雪注意報が発令されてていまますすやっっぱり雪の量はだんだんん多くなってきてますこの先もうちょっと行ったところが関越自動車道の一番雪が多い場所になりますちょっと視界が悪くなってきましたねこれ以上また多くなってくると停車して雪やむのを待った方がいいかもしれません現在標高は約 400m いやこれ昨日の夜撮らなくてよかったですねここからまだぐんぐん登ってきます左側これ、途半車線なんですけどね、雪が積もっていて、走れません、もうこの走行車線を走っていきます、はい、ここから関越トンネルに入ります、ここのトンネル抜けたら、豪雪地帯を飛び越えることができます、はい、もう約10分ぐらい、トンネル走行してました、めちゃくちゃ長かったです、ようやく出口になりました、やっぱり関越トンネル抜けてから、雪が少なくなってきました。路面の状態もかなりよくしっかりアスファルトが見えているので走りやすいですはい群馬県に入りました沼田市ですこのまま東京まで行こうかなと思ってたんですけど明日の登壇のための準備の備品をいろいろ買いたいと思いますコンタクトレンズを忘れてきたり身だしなみを整えるものも買っておきます東京は駐車に苦労しそうなんでその直前の埼玉県の大型のショッピングモール行きますちょうど大型のショッピングモールありました埼玉県の上尾市に来ましたここの有オで明日の準備買い物してそして今日の夜ご飯の材料も購入しておきますいやーしかし全然気温違います
っきまで氷点下だったのに2時間ぐらい走ればもうここは15度以上ですダウンジャケット暑くなったんでもう脱ぎましたもう車体の雪やルーフの雪も全て溶けてます現在のソーラー充電が 112W ポータブルバッテリーに電力入力されてますあったかいのはいいんですけどこの車体の側面下の方ですねすごい白いのこれ塩化カルシウムですね道路に巻かれた凍結剤がべったりとついています下回り錆びちゃうんで後で洗車機入れたいですねこの K キャンペーカーインディー727は洗車機入りますはいじゃあ行ってきますすっかり暗くなってしまいましたもう暗くなってきたので車中泊スポットを探してみました RV パークとかキャンプ場はこの辺なくて道の駅はあるんですけど少し狭そうだったんで以前も利用したことあるんですけどタイムズの B で予約しましたコインパーキングのタイムズが日にち単位で貸し出ししている有料のサービスです何パターンか細かく条件決めれるんですけど宿泊利用 OK の場所がここから10分ぐらいのところにありましたでも予約しましたここの隣の町大宮というところです目的の渋谷 Google 本社まで車で1時間圏内ですでは早速向かいます途中ガソリン入れて洗車機に入れて塩化カルシウム落としてから自分もお風呂入って予約した場所に向かいますやっぱり関東圏の街中は車で10分15分圏内で何でもありますねさあマップではここなんですけどね合ってるんでしょうか見つかりましたこのオートバックスすごい広い駐車場なんですけどそこの一角にありましたこの予約専用車これですねここがここなんか動かせれます3台ありましたですぐ隣は民家があったりずっと車が走ってる幹線道路もありますんであまり怖さはありません街灯一番近いのがちょっと離れてますんで周辺は暗いですタイムズと B のマナーとしてエンジンはつけたらダメそしてこの車外周辺に音を出してもダメですもちろんトイレのある駐車場ではないのでもうコンビニを利用するか今回自分は車内にラップも持っていってますんで緊急の場合はそちらを使いますかなり斜めってますそして反対側もこっちがギアが下に下がってますこのギアのボックスにレベラーありますんでこちら使いますでこれでちょっとバックしてみますはい結構いい感じじゃないでしょうか右側のリアが一番上まで乗っています左側は真ん中ぐらいですそれではこれで車中泊のセッティングしていきます今日はもう中の簡易フロントシートでいきます現在車内の温度が 7.5 度外気温は 3.1 度ですでは早速エビフィーターつけていきます今日なんですけど有料の駐車場でもう移動することがないんでポップアップ上げたいんですけど住宅街で目立つっていうのもありますんで今回秘密駅持ってきましたこちらですこの短い突っ張り棒でちょい上げしますはいじゃあまずはこのゴムを外していきますこの野球のボールはポップアップのこのテント生地が垂れてくるのを防止するために詰めてましたここのベルトのロックも解除しますそして空気を取り込む窓を開けてはいこんな感じで完成しましたもう普段もっと上がるんですけどそれの5分の1ぐらいの高さです短めの突っ張り棒で2本で支えていますちょっと生地がねこんな感じでたるんじゃうんで見栄えがあんまり良くないんですけどまたこれは対策を考えたいと思います本来はこの高さですねこれ突っ張り棒の高さですポップアップのこんだけ上がりますこれ普段が高さ 1m98cm ぐらいなんでもうこれプラス 20cm ぐらいなんで 2m230cm 高さだと思います座ったらやっぱり頭がスレスレなんですけどもうこれは手を軽く伸ばしてもいけるぐらいなんで結構この 230cm で開放感は変わります今回2泊目の車中泊はポップアップちょいシステムを初めて試します強度は結構ありますんで風で落ちることはないと思いますまた明日の朝どうなってるかチェックします今日なんですけどノンアルコールビール持ってきてるんですけど今日ちょっとどうしても飲みたくてでここ有料なんで
ちょっとぐらいならいいかなと思ってこのちょいビール買いましたあしたの朝このアルコールチェックがこちらで分かりますんで出発前にチェックしますちビール1本だけいきますですねこれはちょっともう一本だけ買いましたので2本だけ飲みます2本飲んでも缶ビール1本の量より全然少ないですはいちょっと晩ご飯食べようと思ってお肉とか買ってたんですけどもう深夜の2時35分です明日の準備やらなんやでかなり時間がかかってしまいましたもうさすがに今からご飯食べる気しないんで今回の旅のどこかでお肉は食べますエベフィーターは熱かったんでもう切りましたただ切るとですねやっぱり半分ポップアップなんで外の気温をもる影響を受けてすぐに寒くなります。今日はもうこのままエベフィーター切ったまま寝ます。で現在外気温 3.4 度なんですけど、多分朝方氷点下ぐらいまで下がると思います。もしかしたらもう外と同じ気温になってしまうかもしれません。また明日の朝確かめます。今日はもうこのシラフ、頭まですっぽりかぶっときます。明日の夜は初めて東京での車中泊になりそうです。泊まれそうな場所は見つけました。ただかなり狭そうです。東京の駐車場はどこも狭いですねこのケーキャンピングカーの強みを最大に生かすことができそうですおはようございます夜は風まあまあ吹いていたんですけどポップアップ大丈夫です現在車内が 15.2 度外が14度と日が昇ると結構あったかいですで最低気温なんですけど、えっと、昨日氷点下マイナス 0.4 度まで下がってますでその時中は 4.5 度なんでポップアップ上げていたので中も外気温と同じ氷点下入るかなと思ったんですけど大丈夫でしたね一応断熱効果は保ってるようですそれではもう出発の準備していきますシラフなんですけどもうこのケース入れずにある程度空気抜いてでもここに入れておきますまた今日のよりもこれですぐ出せます朝ごはん食べたいんですけどもうさっき現地行っておきますちょっとコインパーキングとかね止めれるかわかんないんでさっき駐車場を確保して時間があったら冷蔵庫の食材で何か作っていただきますはいじゃあアルコールチェッカーしておきますはい出ました大丈夫ですねゼロです身だしなみなんですけどアマゾンでこの超コンパクトなヒゲ剃り買いましたこれめちゃくちゃちっちゃいですよねここを押すとこれでヒゲ剃れますはい、しっかり揃れました。こんなにコンパクトなのにすごいですね。で、これ、USB-C なんで、結構、ヒゲ剃りってバッテリー、AC コンセントさして大きいんですよね。でもこれならかなりコンパクトです。いざという時に、もうケーキャンに積んどいてもいいかもしれません。それではこのポップアップも下げます。じゃあ落ちてこないように、この柔らかい野球ボール詰めときます。このレベラーって結構大きいんですけどこれはちっちゃくてこの K にはちょうどいいですこのまま東京渋谷まで約1時間から1時間半ぐらいですかなり車混んでると思いますので慎重に運転しますはいタイムズの B さんありがとうございましたはい明日ご入りますはいじゃあ高速降りますだんだん道が狭くなってきましたこれマッシュや大きめのキャンピングカーだったらちょっと取りたくないですねお
おおかなり狭いちょっとここにコインパーキングがあるんで入ってみますはい到着しました東京の運転はなかなか疲れますねでも意外とこの車線が二重だったんで駐車はしやすかったです周辺は高層ビルに囲まれています駐車料金は昼間は20分300円で最大で12時間3000円だそうです車内で朝ごはん食べようかなと思ってたんですけど早めに来てよかったですもう時間がなくなりました行きますここまっすぐ行ったら渋谷駅があってすぐ横の渋谷ストリームというところに Google がありますマリオカートを走ってます歩くだけで楽しいですねありましたこのビルです上に Google って書いてますはい到着しました今回の旅の最大の目的 Google 渋谷オフィスですはいリハーサル終わりましたじゃあ頑張っていきますはいクーピーチャンネルさんスモークリ、えー、漁師のマサルさんそして大工の商屋の船井さんですでは参加お願いいたしますちなみにクーピーさん今日も雪でしたかあはいあの富山県から車中泊して今日も来ましたわあありがとうございます、はい、さあがあの、はい、オフラインでご参加いただきました本当にありがとうございましたはい終わりましたそれではコインパーキングに戻ります大事なミッションが終わりました東京は人が多くて富山県の自分の住んでいる地域の5年分ぐらいの人を見ました気温も日本海側と太平洋側で10度ぐらい違いましたやっぱり北陸は寒いんですね今からまた富山県へ帰ります途中岐阜県にある中古キャンピング屋さんに寄って帰りますとりあえず今日はもうこの辺で車中泊して明日出発します都会での車中泊楽しみですそれでは生産して出発します一晩で2222円でした反対側はこんな感じでいっぱいなんですねなかなかディープな場所ですがこのキャンプの中心に向いてはいこれで